把改好的合同发到我邮箱啊，最新版的啊。小猪，过来。大哥，这两天晶晶怎么回事啊？连着三天来工作室了，好像和于老师吵架了。于老师这几天都没出现。不会吧？不是挺好的吗？晶啊，告诉你个好消息，李导那边的合约返回来了，条件还不错。而且呀、啊，这个消息一传出去，来谈的电视剧报的片酬又涨了。我值那么多钱吗？啊？我是说一个戏最多会拍五个月，我值那么多钱吗？当然值啦。你看看，你拍的戏，电视台还有视频网站都抢着要，广告商也抢着植入，那电视台跟视频网站不亏，咱怎么就不值了？现在二线演员都敢要这个价格，何况你呢，是实打实的大一线。我不是跟他们比，那你跟谁比啊？我想这些是不是太矫情了？哎呀，其实也不是矫情不矫情的事情。你想的这个问题，我也想过。但是你看看，现在市场就是这样啊！你不拿，别人也会去拿。而且啊，你不拿这个钱，你拍的片子，片方也会按这个价格卖。那差额去哪儿了？最后就到了投资方的腰包里面。真的不是矫情不矫情的事情，是你想这个事儿没有意义。那我再问你，如果说有一个戏来找你，片酬几千万，你会说，不行，我只要几百万吗？不会。所以啊，你想这个有什么意思？我们就做好自己的，好好拍戏，别出幺蛾子，对得起人家的作品，对得起人家的钱。把我们该做的慈善实打实的做好了，这就可以了。你看看你干嘛呀，愁眉苦脸的啊？怎么忽然间想到这个了？于老师呢？行吧，那我先走了啊。嗯，开心点儿。<笑>走了啊，有事给我打电话。嗯。嗯你帮我看着他，要是万一有什么情况，打电话给我。我先走了。嗯，好，放心。我出差一段时间。哟，快五点了，你嫂子都该起床了。对了，有嫂子，最近没事吧？能有什么事儿？啊，他有个师妹，想给你介绍一下。上次看了一下咱俩的合影，就打听你有没有女朋友。你说这人要长得帅，真是赚便宜啊！你嫂子当年追我追的可是费了九牛二虎之力。王婉拒了吧？真不用啊，我可见过，挺漂亮的。不用了。我最近。认识了一个姑娘，啊，挺机灵的。
。行了，刚刚休假认识的。不是，是高中同学。高中同学，那怎么现在才谈啊？我以前判断力不行。啊，没在谈。不会吧？不会是人家不喜欢你吧？啊？我觉得不至于。哈哈，老道不老啊！哎，门怎么锁了？再等等，啊！哎，再过十分钟，你嫂子就该起床了。等会儿给她打个电话报个平安，省得一进去啊，这暖气一吹，见床我就着了。哎，先歇会儿。幸好这次我没事儿，不然家里这点钱真经不起花呀。这种时候就觉得，孩子也不用太有出息，还不如就在老家小城市里找个工作，不然干金融也行啊，好歹时间还自由一点。哎，有个事儿要问你啊，一东。如果真是好几个月，头还会等你吗？还是你不管这边，甩手走人。叶图啊，你太让我失望了。你知道我为什么从来不挽留你吗？因为我从来都不认为你会走。我比任何一个人都希望你继续做一个航天设计师。可以给嫂子打电话了。
。喂，你早上问我的事儿，王者回电话了。比赛确定用今天更新的版本，新的英雄也有可能上。哦，那我试玩一下新英雄吧，装备也得调一下。哎呀，真是不容易啊！一个多月前你还是小白，现在呢是真内行。连比赛用什么游戏版本这种细节都能注意到，怎么样啊？有没有把握、啊？电子竞技，说不准的，没有稳赢这回事。职业选手都会输，我当然也会。只有发挥出自己最佳水平就好了。我也觉得，别给自己这么大的压力。再说啊，我觉得你现在打的真是不错，你看你自己都排到星耀二了，是不是？嗯。那个于老师。这阵子都没来教你啊！我可以自己上王者，他来不来都没关系。我要看剧本了，你忙你的吧。行，那我挂了啊。嗯。还记吗？
一直没回我的微信，所以我来问一下，还需要我教你吗？那天是我用词不当，你替我向你老师道歉。说过了，师母前几天还发消息问我，说你的同学晶晶，是不是那个明星乔晶晶？我不在的时候，你游戏打得很好。你又知道了？我看了你的战绩。所以，还需要我吗？你买的那些奇奇怪怪的零件都已经到了，地址写的是我家，电话号码写的却是你的，幸好物业大收了，难道要放到我家里不管了？要管的。那就上来吃饭吧。有我的。我明天再过来，坐了一晚上的火车，现在太臭了。你坐一晚上的火车，你还跑来这儿打游戏啊？幸好带了充电宝，不然电量都不够。我叫司机送你回去，啊，不许拒绝，不想让你到地铁里去训练。说话算话啊！今年到年底，都在上海不出差了。你要是再不守信用，我可真要揍你了。老是说话不算数，去年说好的加班次数和出差天数都超标了，我可都给你记着账了。这些菜都做，是不是买多了？当然都做了。你在外面出差能吃什么好？过来，给我打工。今天儿子回来，看到这堆菜，一定开心死了。又要喊着说是不是过节了？哼！哎，老公，要不然你露两手吧？嗯，还是算了吧。哼，我可不想让你浪费我的食材。家住的真挺远的，这开车都快一个小时了。哎，你平时要是坐地铁去找乔老师，得要俩小时吧？不用，一个半小时多一点。这来回也得三个小时了。王师傅，哎，别和乔老师说。行，你放心。